السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا قال رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة 
മിനൽ ഹബിബില്ലാഹിയൂലുഫി വധു ഫലി വധു അതുഫി വക്കമ്മി കുറുപതിൽ തൗഫി ബി അഹലിൽ ബദരിയ അള്ളാ സ്വലാത്തുള്ള സലാമുള്ള അല്ലാ തോഹാറസൂലില്ല ഹബീബല്ല ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാദാത്വത്തിൽ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ ഹബീബായ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തി അതിൻ്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി സംക്രമിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചക പ്രേമികൾ ഉമ്മഭംഗന്മാർ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിപനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹബീബ് സയ്യദന മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെയും അഹിലിബൈത്തിൻ്റെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് എളിയവനായ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ മദീനത്തുൽ മുനഫറയിൽ ഹബീബ് സന്തോഷത്തോടെ കാണുകയും അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ആ ഹബീബിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ദുന്യാവിലും ആഹൃതത്തിലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനീഹൃതുമത്തിനുമുള്ള തൗഫീക്കോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അലഹമില്ല അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ മനുഷ്യ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ആത്മീയതയിലൂടെ നിർവിധി നേടി ആത്മവിശ്വാസം നൽകി സമൂഹത്തെ സമുദ്രീക്കാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വം മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാറമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ 
അവിടത്തെ വാപ്പമാരുടെ ഒക്കെയും ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും അവരുടെയൊക്കെ മതതും ഷഫാഴത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരം ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ മഹാനവർഗരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് സുഹാനല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയും അതിശയപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് ഓരോ സ്വലാത്തുകൾ കഴിയും തോറും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇനിയും ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തിന് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഉയർച്ചയെ അള്ളാഹു ഇനിയും ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനുഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘകാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആത്മശാന്തി നൽകാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായി മാറിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും നിറകൂടമായ എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വവും കാസർകോട് ജാമിയ സഹതിയുടെ സാരഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭ നേതൃത്വവും അൽമക്കുറു സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയും കൂടിയായ കൺസുൽ ഒലമ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ് അവിടത്തെ ആദരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ സദസ്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു വലിയ മുത്തപ്പറക്കായ സദസ്സിൽ വന്യരായ സെയ്തവർകൾ അല്പം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കെടുവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തിന് മുടങ്ങാതെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്വലാത്തിൽ മഹാനായ താജുലുരമയുടെയും നൂറുലുരമയുടെയും ഒരനുസ്മരണ പരിപാടി ഖത്തർ ജാമിയ സാജിയ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടന്നപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സഹിതവർകളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയത് മഹാനായ കൺസുലുലമയും സയ്യിദവറുകളും നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് എത്തുന്നതുവരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പരസ്പരം ചർച്ചയിലൂടെ പങ്കിടാം അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനോ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വാഹനങ്ങൾ പത്ത് നൂറ്റി നൂറിലേറെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ അടിയന്തരമായി ഈ വായിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉടനെ മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണം കെ എൽ അൻപത്തിനാല് ഡി ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് സ്വിഫ്റ്റ് വണ്ടി കെ എൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സി അൻപത്തി ആറ് എഴുപത് ലിഡ്സ് വണ്ടി വെള്ള കളറുള്ള വണ്ടിയാണ് കെ എ പത്തൊൻപത് എം ജി ഇരുപത്തിയേഴ് അൻപത്തിയേഴ് ഐ ട്വന്റി വണ്ടി കെ എ പത്തൊൻപത് എ ബി അറുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഈ വാഹനങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നു കെ എൽ അൻപത്തിനാല് ഡി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സ്വിഫ്റ്റ് വണ്ടി കെ എൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സി അൻപത്തിയാറ് എഴുപത് ലിഡ്സ് കെ എ പത്തൊൻപത് എം ജി ഇരുപത്തിയേഴ് അൻപത്തിയേഴ് ഐ ട്വന്റി കെ എ പത്തൊൻപത് എ ബി അറുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഓട്ടോറിക്ഷ വളരെ അടിയന്തരമായി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു 
സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് സ്വലാത്തുകൾക്ക് മുമ്പ് വിനീതനായി ഞാനിവിടെ ഒരൽപസമയം സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ ഒരൽപ്പം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രസംഗം കേട്ടവരും കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന നാലക്ഷരത്തെ ഓഫർ ചെയ്ത വിഭാഗമാണ് മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് പീഡനത്തിന്റെ ക്രൂരതയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ പച്ചയായ കയ്പുനീര് കുടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണ ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം ഖുർആൻ ഈ രീതിയിൽ ഇസ്സത്തിനെ വാക്തത്വം ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അല്പം ചർച്ച ചെയ്തത് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അഭിമാനം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അറുകൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപമാനിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിഭാഗമായി തരംതാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐദിനാസ് കുതിരത്തു എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം കാതിറു എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം കഴിവും കഴിവുള്ളവരും എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ കഴിവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ കഴിവുള്ളവനായ റബ്ബ് അവന്റെ കഴിവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അതിശ അതിശയോക്തിയൊക്കെ ലോകത്ത് നേരത്തെ അള്ളാഹു താല ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനസ്വാധീനം കൊണ്ടും അംഗബാഹുല്യം കൊണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല അത്ഭുതകരമായി അവരെ സഹായിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് ചരിത്രമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഭവനമാകുന്ന കാഴ്ബാലയം ആ കാഴ്ബാലയത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹത്തും പാർട്ടിയും ആനപ്പടയുമായി വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾക്കറിയാം മിനയിൽ നിന്ന് മുസ്ദരിഫയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടി നടക്കണം ആ സ്ഥലം ഒരു വലിയ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷിയായ സ്ഥലമാണ് കാഴ്ബാലയത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അബുറഹത്തിനെയും തന്റെ ആനപ്പടയെയും അബാബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം കൊച്ചു പക്ഷികളുടെ കൊക്കുകളിൽ കടലമടികളുടെ വലുപ്പമില്ലാത്ത അത്രയും ചെറിയ കല്ലുകളെ പോലോത്തൊരു വസ്തുവിനെ പടച്ചുവിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ ശിരസിന് മുന്നിൽ വട്ടമിട്ടു പാറിച്ച് അതിന്റെ കൊക്കുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ ശത്രുവിന്റെ മൂർദാവിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോ അതവരുടെ ശിരസിലേക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിറങ്ങിപ്പോവുകയും പിടഞ്ഞ് ചാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാൻ തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് 
അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനും കുതിരത്തിനൊന്നും ഒരു കോട്ടവും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ കുതിരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ആ കഴിവുള്ള കാതിറായ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മയൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മുമ്മിനീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏതു ഭാഗത്തു നോക്കിയാലും പീഡനത്തിന്റെ കഥകൾ പറയാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നാം ചെയ്തു തീർക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യാപകമായ ഫിത്തനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യാപകമായ ഫിത്തനുകൾ ലോകാവസാനമടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു അതെ ലോകാവസാനമടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് പിത്തനകൾ വ്യാപകമാകും ഒന്ന് അവർ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന തെറ്റുകളുടെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ കാരണമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ പരീക്ഷണമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിത്തന വ്യാപകമാകുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണവും കൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പകലിൽ അതേ സൂര്യനസ്തമിച്ച് രാത്രിയുടെ കൂരുരുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആകാശത്തെ കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുന്ന കറുത്ത മേഘങ്ങൾ അതൊന്നിന് പിറകെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നാ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് ആകാശം മുഴുവനും അത് കറുപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കടന്നു വന്ന് അവൻ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടുന്നു എന്നതാണ് പേരിൽ മുസ്ലിമാണ് മൊമ്മിനാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈമാനിന് വില നാം കാണുന്നില്ല ഈമാനിന്റെ വില നാം ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേദനയോടെ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മിൽ ആരാണ് വിശ്വാസത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നത് നമ്മിൽ ആരാണ് വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മാറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിവാജ്യമായ രണ്ട് ഘടകമാണത് അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം അതർത്ഥപൂർണമാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ മാൻ പരിപൂർണമാകുകയുള്ളൂ അതിലേതെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈകല്യം കടന്നുകൂടിയാൽ അവന്റെ ഈ മാൻ ദുർബലമാകുകയാണ് ക്ഷയിച്ചു പോവുകയാ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത തൗഹീദ് ആ തൗഹീദിന് പള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വഹാബത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിൻഗാമികൾ താപിയങ്ങൾ താപിയങ്ങൾ അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഈമാനാണ് നമ്മുടെ കടിഞ്ഞുപോയ കാരണവന്മാരും നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നവചിന്താഗതികൾ കടത്തിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ജന്മം അടുത്ത് ഉടലെടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് 
അള്ളാഹുവിന് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കാനവന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എങ്ങനെയാ കണ്ണില്ലാതെ കാണുന്നവൽ കാതില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവൽ കൈയില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവൽ നാവില്ലാതെ പറയുന്നവൽ അള്ളാഹു സമത് അള്ളാഹു നിരാശ്രയാൻ നാം എല്ലാറ്റിലേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പടച്ചറബിന് കാണാൻ കണ്ണിന്റെ ആശ്രയമില്ല പടച്ചറബിന് കേൾക്കാൻ കാതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പറയാൻ നാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൊടുക്കാൻ കരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിലേക്കും ആശ്രയിക്കാതെ പറയാനും കാണാനും കേൾക്കാനും കൊടുക്കാനും എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബ് ആ ഒരു റബ്ബിനെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിന് കൈകാല് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടത്തെ പുത്തനാശിയക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും തബലീഹുകാരടക്കം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടു പോയ പുറന്തൊരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളും ആ തെറ്റായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരാണ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ നുൽഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് സുഹാനല്ലോ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പാടി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആരാ അതാണ് മുഹമ്മദ് യജമാനായ റബ്ബെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ മദീനത്തുൽ മുനവ്രയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ആ വന്യരായ ഗുരുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബെ അവിടത്തെ മുത്തബർക്കായ നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ കൽപിലേക്ക് നീട്ടു തരണേ റബ്ബെ അവിടത്തെ ഹൃദൂറ് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് നീ ധന്യമാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ ദർശനത്തിന്റെയും ഹൃദൂരീയത്തിന്റെയും കറാമത്ത് ഈ സദസ്സിനുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബെ അവിടത്തെ മതത് ഈ സദസ്സിന് എല്ലാ കാലത്തും നീ നിലനിർത്തണേ റബ്ബെ ഒരു വാചാലനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗായകനെ കൊണ്ട് പാടി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധിജീവിയെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അതേ ഏതൊരർത്ഥത്തിലും പാടിയും പറഞ്ഞും വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണമായി അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദത്തുന ബീബി ആയിഷാറുദിയുള്ള പറഞ്ഞത് എന്തേ വക്കാന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഖുർആാനായിരുന്നു എന്നാണ് ഏടുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഖുർആാനല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആാനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി വക്കാന ഖുൽഖുൽ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതം എ ടു സെഡ് ഖുർആാന ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഖുർആാനിനെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കടലുകളിലുള്ള വെള്ളം മഷിയാക്കി മാറ്റുകയും മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ അത് കടലാസുകളായി മാറുകയും 
മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും കമ്പുകൾ ചില്ലകൾ അത് പേനകളായി കലമുകളായി മാറുകയും അതുപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ തന്നെ അസന്യുക്തമായി പറയുന്നു അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരാവർത്തി ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ വരികളിൽ കിടക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ വലുപ്പം അതാണെങ്കിൽ ആ ഖുർആാനിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബിനെ പറ്റി എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബിനെ പറ്റി പാടി തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആ ഹബീബിനെ പറ്റി അടുത്തറിഞ്ഞവർ പോലും അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഗദ്യ പദ്യ സമ്മിശ്ര രൂപങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ സമയം വിനിയോഗിച്ച വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ ഇമാമുനൽ അള്ളാഹു ആയിരക്കണക്കിന് ഹെഡുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം ആ റൂമിലേക്ക് മഹാനവറുകളൊന്ന് കടന്നു ചെന്നു സന്തോഷത്തോടൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി അലഹമില്ല ഈ ഏടുകളിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ വർണ്ണിച്ചല്ലോ തൊട്ടടുത്ത സമയത്തൊരു നിരാശയോടെ പൊട്ടിക്കരിയുകയാണ് മാമ്പൂസൂരി തങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഏടുകളിലൂടെ എന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല റബ്ബേ ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ എന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ പ്രകീർത്തനത്തിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഞാൻ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മഹാനായ ഇമാമുൽ ബൂസൂരി ആ അത്ഭുത വ്യക്തിത്വമായ മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ അവിടത്തെ പറ്റി സാധാരണ മനുഷ്യൻ തെറ്റുകാരൻ മമ്മദ് കാ മഹമ്മാ കാ ആമിനയുടെയും അബ്ദുല്ലയുടെയും മകനായി ജീവിച്ചൊരു സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുതിയാശയക്കാർ എഴുതി വെച്ചത് പറിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ മാനിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് മാറി കർമ്മപക്ഷത്തേക്ക് മാത്രം മാറുകയാ ഒനെ ഈ മാനില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഈ മാനില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരം അതല്ലാഹു കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ മാം വേണ്ടേ എന്റെ നാട്ടിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു തട്ടാനുണ്ടായി അയാൾ വല്ലാതെ ഒരു തടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പള്ളിയും തടിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരു ദിവസം എന്നെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു തീഫ് സാജി ഞാനിപ്പോ രാവിലത്തെ നിൽക്കാരും വൈകുന്നേരത്തെ നിൽക്കാരും മുടങ്ങാട്ട് നിർവഹിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആന്ത സറാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ മരുന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി എന്റെ തടിയൊക്കെ കുറക്കാൻ പിന്നെ അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എക്സൈസ് പയ്യുള്ളൂ എക്സൈസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല എക്സൈസ് മാപ്പാളാർ നിൽക്കരിക്കുന്ന നിൽക്കാരാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ രാവിലെ സുബീന്റെ സമയത്തുള്ള നിൽക്കാരും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങളെ മരുന്ന് നിൽക്കാറ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒഴിവാക്കലില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ തടി കുറെ കുറഞ്ഞു സെറാപ്പ് തട്ടാന്റെ തടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ആഹൃത്തിൽ കൂലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആഹൃത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മാനസാകണോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണോ ഇമാനില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് ബായാർ സ്വലാത്തിൽ സംഗമിച്ച പതിനായിരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിക്കിരട്ടി സഹോദരിമാർ അപ്പുറം കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ നിലവാരം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണമെന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഈ മാൻ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അതിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം അതാണ് നാം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സദസ്സുകളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വ്യക്തികളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ആഹ്റത്തിൽ സലാമത്താകാറുള്ള ഈ മാനിന് വില കാണണം ആ ഈ മാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ക്ഷയിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർബലത 
ഈമാൻ ചയിച്ചപ്പോഴോ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലില്ലാതെ പോകുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലിയത്തില്ലാതെ പോകുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഈമാൻ നന്നാക്കാൻ കഴിയണം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം പിടിമുറുക്കണം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ നാം കടിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കണം മഹാനായ റസൂർഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലോ അലൈഹ പിന്നവാജിത് എന്നാൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അണപ്പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കണം മുമ്പല്ലു കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ പറ്റൂല ഹബീബിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാഫ് നൽകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പിണഞ്ഞ ജീവിതം നാം അതുമായി കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് പിത്തിന ഫസാദുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമാകുകയാണ് ആ പിത്തനയും ഫസാദും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നും കടന്നു വരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത പിത്തന പറയല ഫസാദ് പറയല റീബത്ത് പറയല നബീമത്ത് പറയലാണല്ലേ നിക്കരിക്ക മുമ്പില് സഫില് സലാത്തിന്റെ മുമ്പില് സഫില് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാതെ ഉറക്കം വരൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിന്റെ മാംസം തിന്നാതെ ഉറക്കം വരൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതാല്ലിമിന്റെ പച്ച മാംസം കൊത്തി തിന്നാതെ ഉറക്കം വരൂല എന്ന് പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തെക്കാൾ കടുപ്പമാണെന്ന് ഖുർആൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ആ ഗുരുതരമായ ഫിത്തിന അതിങ്ങനെ വ്യാപകമാകുകയല്ലേ നാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫിത്തിന ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പറ്റി പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പറ്റി പറയുന്നു മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നു സാധാരണക്കാർ ആലിമിയങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ സ്വാലിഹിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നു അവർക്കുള്ള വേണ്ട അവരെ പറ്റി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു മനസ്സിൽ ഓർക്കാത്തതുപോലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തുകയാ സുഹാനല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ദുരുപയോഗം എത്ര വലിയ അപകടമാണ് 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 ഏതാനും രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ അമരക്കാരനായൊരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ അതേ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ നാല് മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആകെ ഒരാണ്ടരി മാത്രം മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അതേ താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും വലിയ കഷ്ടത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായ ഷുഹൈബ് അതേ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാന്ത്വനം വിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് അതേ മരിക്കുന്ന ിന്റെ അന്നത്തെ രാവിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വിവരം കിട്ടുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വെടിയില്ലാതെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ആ പൊന്നുമോൽ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു മാസത്തിലേക്കുള്ള ജീവന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അതേ അറബ് ശാലയിലുള്ള കശാപ്പുകാരുടെ അറബ് വെട്ട് മാംസ വെട്ടുകാരെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുട്ടിന്റെ താഴെ രണ്ട് കാലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിലധികം വെട്ടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു കാപാലിക വർഗത്തിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സംഘടനാപരമായ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു സജീവ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സജീവ സുന്നി പ്രവർത്തകനാൻ അതേ ഒരു ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ക്രിമിനൽ പാശ്ചാത്തലങ്ങളില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ അത്താടിയായ ഒരു പൊന്നുമോനെ വെട്ടിക്കൊന്നപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും മതവും രാഷ്ട്രീയവും മറന്നുകൊണ്ട് വേദനിച്ചു കരഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു എല്ലാരും സങ്കടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ 
ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ കയ്യിൽ എന്തബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ വേദനിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്കും വാപ്പയ്ക്കും സഹോദരിമാർക്കും നീ ക്ഷമ കൊടുക്കണം റബ്ബേ സ്വായ്പ് മരിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും സഹോദരിമാരെയും സങ്കടമൊന്നുമല്ല ചില സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിട്ട് അവിടെയും രാഷ്ട്രീയ കളി അങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ഉള്ളാലിമീങ്ങളും മുഴുവനും കുറ്റം ഉള്ളാലിമീങ്ങളും മുഴുവനും ഫിത്തിന് ഉള്ളാലിമീങ്ങളും മുഴുവനും പച്ചമാംസ കൊത്തി തിന്നുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരോട് ഞാൻ ഇതിവിടെ പറയേണ്ടി വന്നത് ടെലിഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാതിന് വേദന വന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാ ഏതോ പണിയില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു വർഗം വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വിടുമ്പോ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ പോന്ന നാണം കെട്ട സ്വഭാവം നിർത്തി വെക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പച്ചക്കള്ളം ഷുഹാബ് മരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഷുഹാബിനാക്കാണി നമുക്കിതിനൊരു പ്രതിവിധി വേണ്ടേ ആ പ്രതിവിധിയാണ് ഈ കാണുന്ന സദസ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ആ പ്രതിവിധി ആ പരിഹാരമാണ് ഈ സദസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ശിക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിനെ തൊട്ട് നമ്മെ കാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗം അവലംബിക്കാനാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നേതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അല്പസമയം അനസതയും അടിയും മാറ്റിവെച്ച് ക്ഷീണവും ഉറക്കും മാറ്റിവെച്ച് നേരെ ഇരുന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ സംഭക്കിമിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്താകുമ്പോ ആളുകൾക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ കുറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരറ്റത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരുപാട് അസൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വയാർ സലാത്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് അല്ല ആംബുലൻസിൽ പോലും രോഗികളെ കയറ്റി ഓടി വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ നേരപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇവിടെ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണി ഓടി വരുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവരാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പുല്ലൂക്കരയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ കത്തറിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോയതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു മാ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു അതേ ആ കുട്ടിയുടെ പൊക്കളിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ മുഴയാണ് മുല കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ മലത്തി കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തടവി നോക്കിയതാണ് അപ്പോഴാണ് മുഴ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതുന്നു ക്യാൻസർ ബയാർ സലാത്തിന്റെ മഹത്വം കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖത്തറിലാണ് തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മസുഹർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ഇന്നൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആ സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്ന ബയാർ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊന്നു ആരംഭിക്കണം സലാത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചൊരുപാട് സങ്കടം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയുടെ നാവിലൂടെ ഈ അത്ഭുതകരമായ സദസ്സിന് കറാമത്തുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിലാച്ചു പറഞ്ഞത് ആ പൊന്നുമോന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് രോഗം മാറിയ സന്തോഷം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഉള്ള സമയം വായ തുറന്നിട്ട് ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പഠിക്കണം ആ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി നമ്മൾ ആവേശം കാണിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ നബിയേ 
നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെയും അന്ന സൃഷ്ടിക്കൂല കേട്ടോസ്ലമാത്തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെയും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കൂല സുബാനുള്ള എത്ര വലിയൊരു വാക്കത്താണിത് ഇത് അമ്പത് റുപ്യന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഈ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകർ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ പടച്ചറപ്പാകുന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കൂല കാരണോ അള്ളാഹ്ക്ക് അത്രയും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിനെ ഒരാൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവൻ അവ സൃഷ്ടിക്കൂല അത് ഖുർആാൻ നൽകിയ ഗ്യാരണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിജോതിയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്കിടയിൽ രണ്ട് തലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തോടെ നമ്മോടൊന്നിച്ച് ജീവിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുപോയത് സ്വഹാബത്തെ കിറാമാൻ അവരാ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യ മനുഷ്യന്മാരാണ് പുരുഷന്മാരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളും അതിന്റെ വറക്കത്തുകളൊക്കെ അവരെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഹബീബിന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരം നമ്മോടൊന്നിച്ച് കൂട്ടി നിർത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ ഹബീബ് മദീനത്തിൽ മുനവ്രയിൽ കിടക്കുമ്പോ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവാചകനായ എന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതകാലം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഹൈറു ലഭിക്കും മുടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന ധാരണ വേണ്ട നബി മുഹമ്മദ് മാത്തങ്ങൾ മദീനത്തുൽ മുനവറിൽ പരിശുദ്ധമായ കബുർ ഷരീഫിന്റെ അകത്ത് കടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി നിവേദനം ചെയ്ത് അലീസൽ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഹബീബ് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നത് സ്വലാത്ത് നല്ല ഉറക്ക ചെല്ലി പഠിക്കണം ബായാർ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സദസ് കണ്ട സ്വലാത്ത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ സമുദായമായ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലാ ജീവിതകാലത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ കൺമുമ്പിൽ ജീവിച്ച സഹാബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടു എങ്ങനെ അനുഹമിത്തുള്ളാ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ആ കബറിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയാ എന്റെ ബായാർ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഭങ്ങന്മാരെ കാരണവന്മാരെ നമ്മളെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ നമ്മളെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ അൽഹമില്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ദർബാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡാമിങ്ങര സന്തോഷത്തോടെ സ്വലാത്തും ജിക്കറും ചെയ്തിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ദാമിയും പറയുമ്പോ മദീനത്തിൽ മുനവ്വൈറസൂലുള്ള വെറുതെ കിടക്കുന്നില്ല ബായാർ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ലക്ഷങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അൽഹമില്ല അൽഹമില്ല 
الحمد للہ اللہ حبیب الاستبول رب آگ نلن حمد جیال اب سرم انڈا کی کڑکنا نال بریل ننگل دی اول پڑتن رحمان ادین دے باگی گنڈا حبیب الاستفاعت ننگل کنی وشارم جید درنم اللہ اند بری پٹم آنی سہودر مارے سہودری گلے ينال حبيبا يتنقل بريضوم فإن بجدت فيه غير ذلك نال دند غندال ونصور الله حمد جلو كرتيا ما ينجد هير دمبل نسكري كلو قرآن ودنو ذكر جلو صلاة جلو آ حبيب پڑی پچری دي لاچڑ کتوڑا نڑکلو جيوی کلو آم کان امب مدین الکڑن رسول اللہ الحمد للہ یان انگل کبے دی ماں پجو دی کان کاتی دی کیا پچے رسول اللہ نبک ماں پجو دی کنم انگل لوری کنڈیشن بینم نمبل رسول اللہ نوڑ سنگڑم بریڑم آبرا دی بریڑم ولو انہم اللہمو انفسہم جاہوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لبجد اللہ تواب الرحیم تیٹی جید بویا علی آئیگل تیٹی جید بویا اڈیمگل نبیے اور ینوڑ پرکل نتوڑ نگلوڑ اور آور آدھی پر ایگیم چیئیم ادھو سیگریچ نگلوں مبرک وینڈ ینوڑ شفاعت چیئیم ینال پڑچ ربیل ماپ گوڑ کھال مڈی اللہ نبیے اور ایڈ توبہ رب آگ نجال سیگریکم نبیے मोने ये सत्य मूल कुंड वरे अन्न नमूड़ा पूर्वी गन मार आधुनिकता ने हबीबा ये तंगले ने दरबार लिचन्नट वालेरे संगीत तोड़ा महान मारो कपूटी कर न्यावला आदि वरन्य दु इमाम नबी रली अल्लाहु अल्लाहु अब डर तहीला हिलने का पढ़ती है संभवम लोग तुल्ला सर्वबीत अत्यारेनु அவரிட வலிய பண்டிதனை அங்கிகரிக்குன்னாம் இப்பினு கசீர் தண்டைத் தப்சீரு பினு கசீரு இசு பில்காயி அழுமோ فاتواب من طيبهم نلقاع والأكم اللہ برم نیر ایرم ان حبیب آیا تنگ لڑ پیل ورک صلاة جلی کودے احبیب دمڑ سنگڑ من کانٹے احبیب دمڑ سنگڑ من کلکٹے ویرن شبد تلنگ جلی ایک غم مولایا صلی و سا وصاحبك فلا أنساه ما أبدا مني سلام عليكم ما جرى القلم مولايا صلي بسا لم دائما الأبداء على حبيبك خير الخلق كله يا رند شريرا أجلك من الدند ما يسمر بيت يدك عن يود برايا نولد وريباد تتجى دبنيد وريباد كتّنغل سامبوي جبرياد يندا بابنغل مدوبرو أعني دا منيل نيال أبلا دي باري مني بيه يبدأ بيتني أنا ما ببدي تشكيان يدربار لني أنا ما ببدي تشكيان 
അതുകൊണ്ട് ആ മാങ്കൂസ് മൂലം ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ധൈര്യത്തിന് റസൂറുള്ള തങ്ങളോട് നബിയേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാപിയാണ് എന്റെ കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അപലാതി പറയുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സഫാത്ത് ചെയ്യണം നബിയേ എന്ന് റസൂറുള്ള തങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണം അതാ ഇമാം ബുഹാരി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നല്ലമല്ല നല്ലതല്ലാത്തത് ഞാൻ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അത് ദുനിയാവിലെ പ്രതിസന്ധിയല്ല അത് ആഹ്റത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് കോടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ജാണുരിയത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന സമയത്ത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ വട്ടമിട്ട് പായുമ്പോ അതേ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഹിസാബിന്റെ സമയം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി തന്നെയാ മഹാന്മാരൊക്കെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ ഗുരുതരമായൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇമാമുല്ല ഇമാഹു അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാടിയതല്ലേ ആലുല്ലേതരി വിനീതനായ ഞാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നിന്റെ സൂര്യന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഷറയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നന്മതിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്ത ഗ്രന്ഥം വിജയികളുടെ വലം കൈയിലും പരാജിതന്മാരുടെ ഇടങ്ങയിലും കൊടുക്കുമ്പോ സാധുവായ ഷാഫിയുടെ ഏട് അഹിൽബൈത്തിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ എന്റെ വലം കൈയിൽ തരണേ അള്ളാ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ആഹ്റത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ ഓർത്തിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിനീങ്ങളെ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ധരിക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രവും ഇല്ല എല്ലാവരും നഗ്നന്മാരാണ് അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പരിഗണന കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആകെ കൗസർ അതും എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല ആ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷഫാത്താണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ബയാർ സലാത്തിന് വരുന്നത് വെറുതെയല്ല സമയം കളയലല്ല അങ്ങനെ അടുപ്പം പ്രാപിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ബയാർ സ്വലാത്ത് ഇന്നിപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ സകലേഷ്പുറുള്ള ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ നാല് മാസം മുമ്പ് വളരെ വലിയൊരു സ്വലാത്തിനും നടന്നു വന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിവുകൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അബീബിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അബിന്റെ കറാമത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹൈർ ചെയ്തു തരാൻ ഒരത്താണിയായി അവിടുത്തെയും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളെയും നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ചെറുതൊന്നുമല്ല വെറുതെ അല്ലടോ കുപ്പിയും വെള്ളവുമായിട്ട് തിക്കുകൂട്ടുന്നത് 
ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ മന്ദിരൊന്നും അതിനു വേണ്ട പറയേണ്ടവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഊതേണ്ടവരുടെ ശ്വാസത്തിൽ ഊടിയാൽ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരായി ലക്ഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ ഒരു മുടക്കുമില്ലാതെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നാട്ടിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് മഹാദികളാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ അറിയുന്നത് ആ കുട്ടി മാത്രം ആ കുടുംബത്തിന് സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുള്ളത് അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്പവും കൂടെ സംസാര ശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ സ്വലാത്ത് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ശക്തി നീ പരിപൂർണമായി തിരിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ സംസാര ശേഷി പടയതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ പേരാപൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു അമാനി ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തീരെ സുഖല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഛർദി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ബേജാറിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒന്ന് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താണെന്ന് രോഗം പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് മഹാനായ ബയാർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ തർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ നാവിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ മാരകമായ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ഒരാൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറി തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാറ്റമുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു താലിനെ അമ്മത്തി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കഥ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒച്ചടാനും പാടില്ല വാതു പറയാനും പാടില്ല എനിക്ക് അമ്പീഷ്യത്തിലുള്ള ഒറ്റ ജാത താങ്കൾ പാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആണ്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അപ്പുറം നോക്കണ്ട ഇപ്പുറം നോക്കണ്ട ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അലഹമില്ല ആ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഡോക്ടർമാര് വളരെ കണ്ട്രോൾ ആയിരുന്നു ഒരു വേറെ ഒരു സയ്യിദിനോട് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തും തിന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുമെങ്കിൽ ഇത് തിന്നോളിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയത് അലഹമില്ല പിന്നെ പത്തിയൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അള്ളാഹ് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നിട്ടില്ല പരിശോധനൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ശിവ നൽകട്ടെ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് ഡോക്ടർ വളരെ വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഒച്ചയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് മല്ലൊക്കെ പറയാൻ പാടുന്നു കുറച്ചൊക്കെ പറയാൻ പാടുന്നു ഞാൻ ബാധു തുടങ്ങിയത് ബായാർ സ്വലാത്തിൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ സമ്മതത്തോട് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഇന്നുവരെ അള്ളാഹു തല മുടക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിവ തരട്ടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബിനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഹബീബ് നമ്മോട് കോരാൻ ഒരു പാത്രമില്ല അപ്പൊ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ വലിയ ഗുണവും ആണൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മസ്താത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങൂതി സുബാനോ കിണറിലെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് മഹാനായി ഇമാം ജസൂലി തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് കോരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി ഇമാം ജസൂലി തങ്ങള് ആ വെള്ളം കൈ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ വേണ്ട തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോയത് ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ റബ്ബൊന്ന് പുറത്തു തരണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ ഇത്രയും മൂത്തമറക്കായ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വേണ്ട അത്തരങ്ങൾ നമ്മിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്നില്ലേ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാ പുറത്തു തരണ്ടേ ആതാപ് ഇറങ്ങുമ്പോ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളും അത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും മുസാനബിയെ അതുകൊണ്ടെല്ലാവരുടെയും ചർച്ച ഈ മനുഷ്യന് അവിടെ മറവ് ചെയ്തുകൂടാ മുസാരബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം നോക്കിയപ്പോ ഒരാളും അനുകൂലമില്ല അവസാനം ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാതെ ചത്ത മൃഗങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നു സുഹാനമ്മാ എത്ര വലിയ പ്രയാസം നിങ്
ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഐബുകൾ നീ മറച്ചു വെക്കണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ തരണം റഹ്മാനെ കടങ്ങള നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ കാരണം സൂക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെയൊക്കെ നിലവാരം എന്തായിരിക്കും മുമ്പിനി നിങ്ങളെ മുസാരബി അലീ സലാബു സബദായോ മയ്യത്തും അറബ് ചെയ്തിങ്ങ് പോരുമ്പോ അള്ളാഹു താല ഫാഹു അള്ളാഹു ഇല മൂസ മൂസാരബി അലീ സലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു താല വഹി അറിയിക്കുകയാണ് എന്താണ് വഹി മൂസാരബിയെ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തൊന്നും മാന്തി പുറത്തെടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യണം മുസാരബി അലി ഇസ്ലാം ബേജാരോട് പറയുന്ന ഈ അറബ് ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്തതല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാരം കൊല്ലം ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്ത് തമ്മേടുത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യനെയാണെന്ന് ഈ ജനം മുഴുവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിന്റെ അദാബിനെ പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാ മുസാരബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്ന വലിയൊരാമല് നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസാരബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് റബ്ബേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഇടക്കിടെ ഈ മനുഷ്യനാരും കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന എന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന തൗറാത്തില്ലേ ആ തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടെ വായിക്കാറുണ്ട് പാരായണം നടത്താറുണ്ട് ആ തൗറാത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മനാത്തിപ്പുകൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പേര് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും മനസ്സിൽ വെച്ച് ആ പേര് കണ്ണോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയും പിന്നീട് ആ പേരിന് മുന്നിൽ ചുണ്ട് വെച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് വർക്കത്തെടുക്കുകയും എന്റെ പേ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിനെ ഈ രീതിയിൽ ബഹുമാനിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് വർക്കത്തെടുത്ത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോരാ എഴുപത് ഹൂറുൽ ഈങ്ങളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അമാഹു താല നിർദ്ദേശിച്ച സംഭവം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അത്ഭുതം ഹബീബിന്റെ പേരിനെ ബഹുമാനിച്ചാനുള്ള അത്ഭുതം ആ സ്വലാത്താണ് ഹബീബിനെ നമുക്ക് കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം രണ്ടാമത്തൊരു മാർഗമാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക ആ കുടുംബത്തോട് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു അത്ര കണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മോട് അടുത്തു നിൽക്കും ഈ സദസ്സിന് ആ രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം സ്വലാത്തിലേക്കുള്ള അടുപ്പമാണ് ഈ സ്വലാത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് രണ്ടടുപ്പത്തിലൂടെ റസൂലുള്ള നമ്മോട് അടുത്തു കിട്ടും അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ജീവിതം ഹബീബിനോട് കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഉമ്മത്തിനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാവൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമായി സദസ്സിനെ നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മേലെണ്ണാക്കിന് ഹോൾസ് ഹോള് വന്നിട്ട് മുലപ്പാല് കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഈ സദസ്സിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പകരമായി ഒരാൾ സ്വലാത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി നീയത്താക്കിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്വലാത്താണ് അലഹമില്ല അല്പം മാറ്റമുണ്ട് തിരക്ക് കാരണം തങ്ങൾ പാപ്പാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എന്നോട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എടുത്തു തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫന നൽകണം റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി കുവൈറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ 
കാതർ മുണ്ടോത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയമ മുണ്ടോ താമിന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഇനി ഞാൻ അത് മരണപ്പെട്ടു പോയി ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വന്നരായ സയ്യിദ് അവരുടെ ദ്വായിലേക്കെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിടാഹിർദ്ദാഹ്വാൻ അനിൽ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു